வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் யுத்தம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஸோ திங்கட்கிழமை நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வீரர்கள் இருபது பேரை சீன வீரர்கள் கொன்றதாக நியூஸ் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த இருபது வீரர்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தினருக்கும் என்னோட ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொண்டு சீனாவுக்கு சீனாவிற்கு கண்டனத்தை தெரிவித்து கொண்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் காவேரி இன்ஜினை பற்றி தான் போட போகிறேன் ஸோ ஜிடிஆர்இ ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விஎஸ் காவேரி அப்படின்ற இன்ஜின்னா என்ன அது எப்போ ஆரம்பித்தது இப்போ எப்படி இருக்குது எந்த நில நிலைமையில் இருக்குது அதோட நிலவரங்கள் அப்டேட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நான் ரெண்டு நாளாக கண்டென்ட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டாக இது பேசப்படுது ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஜிடிஆர்இ ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விஎஸ் காவேரி ஸோ இந்த இன்ஜின் அப்படின்னா என்ன இது என்ன மாதிரி இன்ஜின் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆஃப்டர் பர்னிங் டர்போ ஃபேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு இன்ஜின் ஆகும் அது என்ன ஜிடிஆர்இ ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விஎஸ் ஸோ ஜிடிஆர்இ ஜிடிஆர்இனா கேஸ் டர்பைன் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லேப் ஒரு அமைப்பு எதுக்கடியிலனா டிஆர்டிஓ தலைமையில் செயல்பட்டுட்டு வர ஒரு லேப் ஸோ இதை தான் ஜிடிஆர்இ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன ஜிடிஎக்ஸ் ஸோ ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜிடிஎக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுல அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஒன் விஎஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டோ டைப் செஞ்சுட்டு வந்ததில் இப்போ கடைசியாக இருக்கும் நிலையில் தான் வந்து ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விஎஸ் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு ப்ரோட்டோ டைப்பில் தான் இப்போ வந்து செயல்பட்டுட்டு வருது இந்த இன்ஜின் ஸோ இது தான் ஜிடிஆர்இ ஜிடிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விஎஸ் காவேரி இன்ஜின் ஸோ இது தான் மக்களே ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆஃப்டர் பர்னிங் டர்போ ஃபேன் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு இன்ஜினை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் இன்ஜின் வந்து டர்போ ஃபேனு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு செயல்பாடுகளை கொண்டு தான் நடக்கும் டர்போ ஃபேன் டர்போனா கேஸ் டர்பைன் இன்ஜினும் ஃபேன்னா நார்மல் ஃபேன் ஸோ காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து கம்பஷன் சார் சேம்பருக்குள்ளே வந்து ஃபியூவல் இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஆக்சிஜனும் ஃபியூவலும் சேரும் போது ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதுலேருந்து வர மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸை வச்சு தான் ஃப்ளைட் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து முன்னாடி போகும் ஸோ இதில் தான் பறக்கக்கூடியும் ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து இப்போ இருக்க மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸில் நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து சேமிக்கப்படுது இதை யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஆஃப்டர் பர்னிங்னு ஒரு புது ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து யூஸ் பண்ணுறக்காக டைரெக்டாக ஃபியூவில் ஃபியூவில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீம் வழியாக கொடுத்து ஸோ அதில் ஃபயர் பண்ணி அதுலேருந்து வர த்ரஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ இது தான் ஆஃப்டர் பர்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் ரெண்டாம் ஃபேஸ் நடக்கிறது வந்து இந்த ஆஃப்டர் பர்னிங் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினாக தான் இந்த காவேரி இன்ஜினை உருவாக்கப்பட்டுட்டு வருது ஸோ இது தான் கைஸ் ஆஃப்டர் பர்னிங் டர்போ ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பை சார்ந்த இன்ஜின் ஆகும் ஓகேவா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் இப்போ இந்த ஆட்ரு பர்னிங்க்கும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன நார்மலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்ரு பர்னிங் யூஸ் பண்ணும்போது இன்ஜினியோடைய த்ரஸ்ட்டு வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நார்மலாக இப்போ ஐம்பது நியூட்டன் த்ரஸ்ட் தான் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூ ஆஃப்டர் பர்னிங் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு த்ரஸ்ட் நூறு கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் நிறையா இருக்குங்கிற பட்சத்தினால இதை வந்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த இடங்களில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஓடுதளம் இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் வந்து இந்த ஆஃப்டர் பேர்னரை யூஸ் பண்ணி பறக்க செய்வதற்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் எடுத்தால் அதாவது பறந்து கொண்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஃபைட் எடுக்கும்போது ஆஃப்டர் பேர்னிங்கை யூஸ் பண்ணி டக்கு டக்குனு மெனோவரபிலிட்டி அதாவது டக்கு டக்குன்னு மூவ்மெண்ட் பண்ணி எதிரிகளை அழிப்பதற்கும் இந்த ஆஃப்டர் பர்னிங்கை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லப்படுது சரி இப்போது காவேரி இன்ஜின் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கலாம்
எல்சிஏ தேஜாஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த விமானத்துக்கு வந்து நம்ம இதை பொறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறு மில்லியன் டாலர் செலவு செஞ்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அதோட மேம்பாடுகள்லாம் அதிகமா டெஸ்ட்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணி பண்ணாங்க பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் பண்ண இருந்தாலும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஒரு டெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த எல்லா வருஷமும் நிறைய டெஸ்ட் செஞ்சாலும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அட்டன் பண்ணதுனால கடைசியா இருபது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எல்சிஏ தேஜாஸ்க்கு வந்து இந்த இன்ஜின் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டிஆர்டிஓ வந்து முற்ச முயற்சியை வந்து கைவிடாம ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயும் நிறைய டைப் வச்சிருந்தாங்க ஸோ நிறைய பேர்ட்ட யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் கிளைண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களாம் நிறைய கம்பெனிஸ்ட டைப் வச்சு ஸோ திருப்பியும் இதை பரிசோதிச்சு இதை வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஜெட் இன்ஜினை வந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒன்பது ப்ரோட்டோ டைப் காவிரி இன்ஜினும் நாலு ப்ரோட்டோ டைப் கபானி அதாவது கோர் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள நான் சொன்னதுல ரெண்டு பாட்டுல அது மாதிரி கோர் இன்ஜினும் ஒண்ணு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ டைப் நாலும் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் ஆஹ் அதாவது டுவெண்ட் ஆஹ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இருபத்தி ஏழு ஃபிளைட்ஸ்ல ஐம்பத்தஞ்சு ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் பறக்கப்பட்டதாகவும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் தேர்ட்டி நைன் வந்து பர ஹைட்லையும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மேக் அளவிற்கு பறக்கக்கூடிய ஸ்பீடு தன்மையும் இந்த இன்ஜினுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டெஸ்ட் செஞ்சிருந்தாங்க ஸோ இதுல முக்கியமான டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளை போ ஃபிளையிங் போர்ட் டெஸ்ட் எஃப்டிஏ ஓடிஏ சாரி ஏடிஏன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் ஸோ எல்லா டெஸ்டையும் பண்ணி இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இன்ஜின் வந்து எயிட்டி டூ கிலோ நியூட்டன் ட்ரஸ்ட் தான் கொடுக்கும் ஸோ இதனால எல்சிஏக்கு வந்து நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ட்ரஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னதுனால அந்த எல்சிஏ ப்ராஜெக்டுக்கு இந்த இன்ஜினை சேர்த்த முடியாது காவேரி இன்ஜினை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லி தவிர்த்துட்டாங்க ஸோ இரு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்த இன்ஜின் ப்ரோக்ராமே ஃபுல்லா நிறுத்திடலான்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா இந்தியன் டிஃபென்ஸ் இந்தியன் டிஃபென்ஸும் சரி ஸோ டிஆர்டியும் சரி முடிவு பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல இதை கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற நிலையில ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் ஒரு பில்லியன் யூரோ டாலர்ஸ் கொடுத்து டைப்ல பிரான்ஸும் இந்தியாவும் சேர்ந்து நம்ம இந்த இன்ஜினை திருப்பியும் புதுப்பிச்சு இதை வந்து நம்ம கொண்டு வரோம் ஏன்னா இதோட இன்ஜினோட மெக்கானிசம் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணதுனால ஒன் மில்லியன் யூரோ டாலர்ஸ் கொடுத்து அவங்க வந்து செலவு செஞ்சு சினிகுமா அதோட பிரெஞ்சு நிறுவனமான சினிகுமாவும் டிஆர்டியோவும் சேர்ந்து இந்த காவிரி இன்ஜினை அப்டேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பின்னர் நிறைய சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்டேட்ஸ கொடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா லெல்சிய தேஜாஸ்ல இந்த இன்ஜினை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ காவேரி இன்ஜின் ஓரளவுக்கு வந்து மேம்படுத்தப்பட்டு இப்போ செயல்பாட்டிற்கு வரும் நிலையில இருக்குது இப்போ இந்த காவேரி இன்ஜின் எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மெயினா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹல் தேஜஸ் தான் மெயினா வந்து இதுல யூஸ் பண்றதா இருந்துச்சு அந்த இன்ஜின்ஸை வந்து ஹல் தேஜஸ் தான் யூஸ் பண்றதா இருந்துச்சு பட் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்ப என்ன இருக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் மாடல் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு ஸோ கூடிய விரைவில் இப்ப இல்லைனாலும் கண்டிப்பா எம் கே டூ ஸோ அந்த வேரியன்ட்லயாவது நம்ம வந்து காவேரி இன்ஜினை வந்து ஹெல் ஹல் தேஜஸ்ல இணைச்சு ஒரு 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 இந்தியா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முழு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளா நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹல் ஏஎம்சிஏ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ நேற்று முந்தானே இப்போ அப்டேட்ல கூட சொல்லியிருந்தேன் அட்வான்ஸ் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்ஃபேக்ட்ல கூட ஏர்கிராஃப்ட்ல கூட இப்போ சேர்த்தலான்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது புதிய இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மேபி இந்த காவேரி இன்ஜினும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ கேஎம்ஜிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி மெரைன் கேஸ் டர்பைன் ஷிப்புக்கு தேவையான இன்ஜின்ஸையும் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு முழு ஈடுபாட்டுல இப்போ இந்திய ராணுவமும் டிஆர்டிஓவும் இணைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம்
இந்த இன்ஜின் கொண்ட ஒரு விமானத்தை நாம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த இன்ஜினோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் பர்னிங் டர்போ ஃபேன் ஸோ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி எம்எம் ஸோ வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும் மொத்த இன்ஜினும் ஸோ காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கம்பஸ் டர்பைன் அப்புறம் கம்பஸ்டர் ஸோ இதில் வந்து லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு த்ரூ மூணு ஃபேன்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபேன் ஸ்டேஜஸ் வந்து கம்ப்ரஷரில் இருக்கும் லோ ப்ரெஷரில் ஹை ப்ரெஷரில் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷர் இருக்கும் ஸோ டர்பைன்லேயும் அதே மாதிரி ஒன் லோ ப்ரெஷர் ஸ்டேஜும் ஒன்று ஹை ப்ரெஷர் ஸ்டேஜும் இருக்கும் கம்பஸ்டர் இருக்கும் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த காவேரி இன்ஜினோட வந்து மேக்சிமம் த்ரஸ்ட்டு வந்து அதாவது நார்மல் வந்து ஃபிஃப்டி டூ கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட்டும் ஆஃப்டர் பர்னிங் யூஸ் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஒன் கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் ரேட்டு ஃபஸ்ட்டு நார்மல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ஐ மீன் அந்த இதுக்கான ஃபியூவல் கன்சம்ஷனும் ஸோ ஆஃப்டர் பர்னிங் யூஸ் பண்ணால் டூ நாட் செவன் அதாவது இரநூத்தி ஏழு கிலோ பை கிலோ நியூட்டன் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்ஜின் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ செவன்டி எயிட் கிலோ பர் செகண்ட் ஸோ டர்பைன் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபேரன் ஹிட் போகும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இதோட கேரக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த காவேரி இன்ஜினை வந்து ஒரு ஒரு இதில் பா பதிவில் பார்த்தும்போது காவேரி இன்ஜின் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு செலவுப்பட்ட செலவு பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஸோ இவ்வளோவையும் செலவு செய்து இன்னும் அதை வந்து விண்ணில் பார்க்காம இருக்கிறது அந்த இன்ஜினை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் கூடிய விரைவில் நம்ம சொன்ன மாதிரி கட்டாக்லேயோ இல்லை தேஜஸ்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு விமானத்தில் நம்ம பார்த்தா ஸோ நமக்கு வந்து ஆறுதலாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ஒரு பெருமையாகவும் இருக்கும் ஸோ இத்துடன் நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப லென்த்தி வீடியோ ஏன்னா என்னால் இது க இது கம்மியாக கொண்டு வர முடியல ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ